tanto de, de neurología vascular, eh, liderado por el doctor Fischer y junto con el doctor Jay Moore y Lou Kaplan. Así que imagínense eh, eh, qué, qué fantástico eso, ¿no? Luego, el año 84, se fue a la, a la Boston University y desde el 2002 al 2016 fue jefe de departamento de neurología y participó activamente como investigador clínico en el estudio Framingham. Eh, fue muy querido por los alumnos. Durante cinco años fue electo el mejor profesor. Eh, varios años fue electo como el top neurology en, eh, en Estados Unidos. ¿Mm? Eh, y ha sido un experto en, en la parte del cerebro vascular, escribiendo capítulos en el Harrison, en el, en el libro de Stroke, y, y es una autoridad mundial en el tema de las hemorragias encefálicas. Eh, de modo que ese es el tema que le hemos pedido y va a hablarnos, por lo tanto, para adelante. Podría seguir hablando, pero la idea es que él nos presente. Así que muchas, muchas gracias, Juan Carlos, por tu disponibilidad para hacernos esta presentación. Gracias a ti, Jorge, por la eh, eh, presentación y, y por la invitación a hablar en el Departamento de Neurología, donde tengo tantos eh, amigos de hace, de hace mucho tiempo. Eh, la, la presentación la, eh, la voy a hacer obviamente en, en castellano, pero la, las diapositivas están en inglés, pero creo que eh, va a ser eh, fácil hacer la, hacer la traducción. El, el tema que voy a abordar hoy es el, el, el manejo de la hemorragia intracerebral, especialmente en cuanto a las medidas terapéuticas que eh, se han probado o que se van a probar en el futuro próximo, eh, en el sentido de que eh, es muy decepcionante que la hemorragia intracerebral, dentro de toda la patología cerebrovascular, es la que tiene menores posibilidades terapéuticas en comparación obviamente con el accidente cerebrovascular isquémico. Así que siempre hay eh, eh, gran esperanza de que algunos de los estudios clínicos eh, sean positivos y, y finalmente podamos tener alguna forma de tratamiento efectivo en la hemorragia intracerebral que hasta este momento eh, ha, ha faltado en forma eh, eh, importante. El, eh, no avanza... El, el, los temas que voy a abordar hoy, prim, primeramente, va a ser el de la eh, expansión del hematoma, que como bien se sabe es un fenómeno eh, fundamental en las primeras etapas de la hemorragia intracerebral. Y en segundo lugar, eh, voy a hablar entonces sobre varias posibilidades de tratamiento eh, que, son, eh, que están aquí en esta, en esta lista. La, la expansión del hematoma es un fenómeno que eh, se ha eh, comprobado que es extraordinariamente frecuente. Casi el 40% de los pacientes con hemorragia intracerebral tienen expansión del hematoma, que puede ser de tamaño moderado al comienzo y al cabo de unas pocas horas se transforma en una hemorragia masiva. Eh, este cambio generalmente eh, ocurre en las primeras horas Generalmente las primeras seis horas es el periodo más activo de expansión del hematoma y su importancia obviamente no es solamente su alta frecuencia de expansión en 40% de los pacientes, sino que obviamente esta expansión se asocia con, una, eh, con un deterioro de la condición neurológica del paciente. El, el mecanismo de, de, este, de esta expansión se cree que es el reclutamiento de vasos en la periferia del hematoma original que continúan sangrando y eh, dan lugar entonces al aumento de volumen del hematoma. Entre las causas que lo producen eh, se ha postulado que la persistente hipertensión después del comienzo de la hemorragia intracerebral sería un factor importante en este fenómeno de, de reclutamiento progresivo de, va, de más vasos sangrantes a la peri, en la periferia del hematoma. Tal vez eh, la posibilidad existe que hay algunos fenómenos eh, locales de, de coagulación anormal que lo permiten. Y el correlato radiológico de, de este fenómeno de la expansión es el llamado signo de la mancha, 
que se puede eh, obtener con, un, con una tomografía, eh, con una angiografía de tomografía computada con CTA. Y aquí tenemos un ejemplo de un paciente con una hemorragia inicial de alrededor de 20 centímetros cúbicos. Y en ese momento se le hace la CTA, donde se ven aquí todos los, los vasos eh, intracraneanos, y se puede ver en la zona donde está el hematoma que hay un punto de mayor eh, atenuación, de mayor densidad, que es el llamado signo de la mancha, que representa extravasación de sangre con contraste en el hematoma, de manera que es un signo de sangrado que está continuando en forma activa en el momento en que se hace el estudio. Y su correlato eh, habitual es que cuando está presente el signo de la mancha, el hematoma, si uno hace una tomografía sin contraste posterior al, al CTA, encuentra que el hematoma ha crecido en volumen, en este caso de 20 centímetros a 110, cinco veces más grande el hematoma eh, eh, comparado con el, con el basal. De manera que el signo este de la mancha tiene alta correlación con este fenómeno de expansión del, del hematoma. Como no siempre se hacen estudios de, de CTA en la etapa aguda del hematoma intracerebral, ha habido gran interés en encontrar otros signos de sangrado activo con eh, tomografía sin contraste. Y oh, an antes de eso, eh, perdón, el, el signo de la mancha, cuando está presente, se asocia con una menor frecuencia de buenos resultados funcionales. En este caso, en la, la escala de ranking de, de 0 a 2, en los pacientes con el, con el signo de la mancha, solo un tercio tuvieron un buen resultado funcional, comparado con la mitad de los pacientes que no tenían el signo de la mancha, y también la mortalidad es más alta en los pacientes con el signo de la mancha que aquellos que no la tienen. O sea, claramente este es un marcador de actividad de sangrado eh, activo que se asocia con eh, mala, malos resultados neurológicos y con un aumento de la mortalidad. Y como decía antes, cuando eh, no se hace el estudio de CTA, eh, que en algunas instituciones no se usa en forma rutinaria, eh, ha habido interés entonces en tratar de encontrar otros marcadores de expansión del hematoma con, el, con la tomografía sin contraste. Y el primero de estos eh, signos fue el llamado eh, el agujero negro, que es en el fondo un área de hipodensidad que está rodeada completamente por la alta densidad del hematoma. O sea, es como un, una isla dentro del hematoma de alta densidad que es de baja densidad y bien circunscrito en relación al resto del, del hematoma. En este estudio se comprobó, eh, se pudo ver que el signo eh, del, del agujero negro tiene una alta asociación con expansión del hematoma. Otros eh, signos se han eh, identificado más posteriormente. Si uno compara, por ejemplo, una hemorragia talámica pequeña, bien delimitada, homogénea en cuanto a su, a su densidad, con estos otros ex ejemplos, todos ellos que en el fondo son irregularidad de la superficie del hematoma, eh, varios otros signos como el signo de la isla o del satélite, eh, un nivel líquido de alta densidad inferior y, y hipodensidad superior o el llamado signo de la mezcla o el signo del remolino. Son todos estos cambios que se han eh, documentado en tomografía sin contraste, todos los cuales se asocian a una alta frecuencia de expansión del hematoma. O sea, junto con el el, el signo de la mancha con CTA, tenemos una serie de otros eh, marcadores de expansión del hematoma que eh, constituyen eh, estas, vari estas variedades eh, que, ya, que, que acabo de mencionar, 
en las cuales la irregularidad del contorno del hematoma, además de estos ocho signos eh, en el interior del hematoma, todos se correlacionan con eh, eh, alta frecuencia de, de expansión del hematoma. De manera que eh, la eh, posibilidad existe de que uno pueda eh, usar estos marcadores en combinación incluso. Por ejemplo, eh, hay un estudio en el cual se pudo ver que si uno combina el, el, el signo de la mancha con la hipodensidad en, la, en una tomografía sin contraste, se encuentra que si el paciente, el grupo de pacientes no tienen ni el signo de la mancha ni hipodensidades dentro del hematoma, tienen una baja probabilidad de expansión. Si solo uno de estos dos signos, el signo de la mancha o hipodensidad dentro del hematoma existen, la, la frecuencia de expansión es eh, eh, moderada. Si existen combinados el signo de la mancha con hipodensidades dentro del hematoma es cuando se ve una mayor frecuencia de expansión del hematoma. De manera que es posible que en el futuro se usen estos signos de, que son predictores de expansión del hematoma para la selección de pacientes en estudios clínicos controlados de tratamientos de hemorragia intracerebral, de manera que uno pueda eh, enrolar en esos estudios a aquellos pacientes que tienen la mayor probabilidad de expansión y entonces usar las medidas terapéuticas que están eh, eh, dirigidas a eh, limitar la expansión del hematoma eh, en el, eh, usando entonces eh, el, los pacientes enrolados que sean aquellos que tienen la mayor probabilidad de eh, tener expansión del hematoma. Un aspecto que es también eh, importante de recalcar es que hay varios factores de riesgo para la expansión del hematoma y uno de ellos, uno de los más importantes es el tiempo que ha ocurrido desde el comienzo de los síntomas al, eh, al, eh, al, a la tomografía computada de, de base. Mientras más corto es el tiempo, más alta es la probabilidad de demostrar expansión. Porque si uno hace la tomografía, digamos, eh, dos horas después del comienzo de los síntomas, ese paciente está todavía dentro de las primeras seis horas en las cuales la expansión del hematoma es, más, es máxima. De manera que mientras más corto es el tiempo entre el comienzo de los síntomas y la tomografía de base, más alta es la probabilidad de documentación de expansión. Los otros factores que eh, contribuyen o que eh, indican una mayor probabilidad de expansión son el volumen del hematoma al comienzo. Mientras más grande el hematoma, más alta es la probabilidad de expansión el uso previo de agentes antiplaquetarios y anticoagulantes, los dos obviamente promueven la expansión del hematoma y como decíamos, el signo de la mancha es el otro que eh, se correlaciona con expansión. Ahora eh, quería pasar a la, a la siguiente parte de la charla que es eh, la, las medidas este, eh, terapéuticas que se han usado en, en, esta, en esta patología. Las primeras tres, el control de la presión arterial, el uso de agentes hemostáticos y la reversión de la anticoagulación, los tres tienen como principal objetivo el limitar la expansión del hematoma. De manera que estas tres medidas terapéuticas se, se, eh, están eh, relacionadas con un control de la expansión del hematoma. El control de la presión arterial es eh, eh, fundamental en las etapas iniciales de la hemorragia intracerebral por varias razones. Se sabe que en la etapa aguda de la hemorragia intracerebral la, la presión arterial frecuentemente está elevada más allá de los valores habituales para ese paciente. Y hay estudios que han tenido eh, datos de presiones medidas en forma eh, secuencial 
por periodos de tiempo largos antes de, la, de que ocurra la hemorragia intracerebral y han demostrado que pacientes hipertensos generalmente tienen una tendencia gradual durante semanas o a veces meses antes de la hemorragia intracerebral a que la presión arterial vaya gradualmente en aumento más allá de las, de las figuras de presión habituales para esos pacientes. De manera que es posible que una alza hipertensiva más allá de los valores habituales eh, sea un factor eh, desencadenante de la hemorragia intracerebral. También se sabe que la, la hipertensión mantenida después del comienzo de la hemorragia aumenta la mortalidad y produce eh, resultados funcionales peores. Una posible relación, eh, una posible razón para esto es que la expansión del hematoma es promovida por una hipertensión persistente después del comienzo de la hemorragia intracerebral. El, el valor de bajar la presión arterial en la etapa aguda de la hemorragia intracerebral todavía no, eh, no está bien documentado, y esto lo vamos a discutir en más detalle en unos momentos, y un factor eh, adicional en la, presión, en la hipertensión del paciente con hemorragia intracerebral es que la variabilidad de la presión en la etapa aguda de la hemorragia intracerebral tiene un rol importante en determinar peores eh, consecuencias clínicas para el paciente en cuanto a los resultados funcionales y la mortalidad. De manera que no solo las cifras de presión elevadas tienen un efecto negativo en estos pacientes, también lo tienen la variabilidad de la presión arterial en las etapas agudas. El, estos estudios que, que han eh, evaluado el manejo de la hipertensión en la etapa aguda, aguda de la hemorragia intracerebral son ya bien conocidos. El INTERAC-2 y el eh, ATAC-2, que ambos fueron estudios de fase 3 con un alto número de pacientes en el cual se comparó el manejo de la presión arterial en dos niveles. Uno llamado control intenso o control eh, conservativo o habitual. Y en, en los dos casos, el, el grupo de tratamiento intensivo era de 140 eh, o menor de 140 de sistólica y el grupo conservador o estándar era por debajo de 180. Ambos estudios midieron la, eh, en la escala de ranking a los tres meses y en ambos casos, en ambos estudios se eh, evaluó también qué, va, qué impacto tuvo eh, la baja de la presión arterial en la expansión del hematoma. Y el estudio INTERAC-2 eh, eh, enroló pacientes que, con, hiper, con hemorragia intracerebral con presiones en, sistólicas entre 150 y 220. El tipo de agente a usarse para bajar la presión eh, lo dejaron a la discreción de los investigadores. El tratamiento se inició dentro de seis horas del comienzo de los síntomas y la presión arterial que debía eh, obtenerse, ya sea en el grupo intensivo o en el grupo habitual, debía obtenerse dentro de una hora del, del inicio del tratamiento y el tratamiento se mantuvo por siete días y el, el, los resultados primarios eran eh, muerte y eh, eh, deshabilidad mayor, o sea, un ranking de 3 a 6 a los 3 meses. Eh, los resultados son bien conocidos, que el estudio fue negativo en el sentido de que a pesar de que el grupo de tratamiento intensivo tuvo mejores eh, resultados en general, ninguno de ellos fue significativamente eh, diferente y el, el valor P fue de 0,06 en favor del grupo intensivo, de manera que el estudio fue negativo en, en el sentido de que no tuvo eh, una significación estadística y no hubo diferencia entre los dos grupos en cuanto a la frecuencia y magnitud de la expansión del hematoma. Con estos resultados, en el año eh, 20 en el 2015, el, la, las guías, las pautas de la 
eh, American Heart Association, eh, tomaron en consideración estos resultados para decir que pacientes con hemorragia intracerebral con una presión de presentación sistólica entre 150 y 200, que no tenían contraindicaciones para tratar la presión arterial en ese momento, la baja de presión por debajo de 140 fue segura. Y eso es el punto eh, fundamental de esta recomendación, que se refiere a que bajar la presión no produce, a estos niveles de 140, no produce efectos de daño al paciente y esta eh, seguridad de este tratamiento tenía un nivel de evidencia alto. Sin embargo, la más importante de las recomendaciones y es si la baja de presión mejora el, la situación o el resultado funcional del paciente, la evidencia en ese sentido es de mucha menor eh, 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 cuantía que para la eh, recomendación inicial de seguridad de este tratamiento. De manera que el valor de bajar la presión en cuanto a las ventajas funcionales para el paciente es de baja evidencia. Y lo mismo es la recomendación del año 2015 de que en pacientes con presión arterial muy alta, por arriba de 220, se puede considerar el tratamiento agresivo de la presión con eh, eh, antihipertensivos de, eh, endovenosos. Esta, como decía, es una recomendación que es casi como una opinión de expertos más que basada en, en estudios eh, eh, controlados eh, de, de alta fidelidad. Estas eh, recomendaciones eh, eh, se produjeron eh, después del estudio eh, Interact 2, antes de que eh, se hiciera el estudio ATAC 2, que fue publicado un año después de estas guías. El, como decía, el, el diseño fue muy similar al de Interact 2. Las pacientes con presión arterial sistólica más allá de 180. En este caso, en el ATAC 2, el antihipertensivo era eh, la nicardipina, eh, el bloqueador de calcio endovenoso. Se recuerda que en el Interact 2 el, el investigador decidía qué hiper, antihipertensivo se usaba. En el caso de ATAC, eh, el protocolo eh, pedía, eh, demandaba que se usara la nicardipina endovenosa. El tratamiento fue eh, dentro de las primeras cuatro horas y media también eh, debía obtenerse la presión arterial dentro de una hora del comienzo y el tratamiento en este caso fue solamente por 24 horas. Los mismos parámetros eh, de, de resultados primarios que en el, que en el Interact 2. Y en, como bien se sabe, en el ATAC 2 los resultados fueron neutros ya que el, la, el, el objetivo primario, eh, muerte o, o disabilidad, fue en un porcentaje igual en los dos grupos y la expansión del hematoma fue menor en el grupo intensivo, 18, casi 19% en comparación con 24,5%, pero este valor no fue significativo. Y el, en cuanto a efectos secundarios, eh, se encontró que en aquellos pacientes <coughs> en el grupo intensivo hubo una mayor frecuencia de eh, afectos, de efectos adversos renales, presumiblemente el resultado de la isquemia renal en la eh, eh, baja de presión en el grupo intensivo y esta diferencia fue significativa. De manera que este estudio eh, creó una eh, eh, preocupación en el sentido de que la baja de presión intensiva puede no solo no ser beneficiosa, sino que tener efectos potencialmente eh, negativos en la función renal. Por eso es que después de, de estos dos estudios, eh, se han hecho eh, dos eh, estudios eh, de meta-análisis. El primero en el año 20, eh, 2019, en el cual se incluyeron solamente los pacientes de Interac 2 y ATAC 2. Y en el, el mismo grupo, en el año en este año publicó un meta-análisis más grande con estos dos estudios más 14 estudios más 
para un total de, de casi 6.000 pacientes en el metaanálisis. En el primero de ellos, que solamente consideró el INTEGAC y el ATAC, se pudo ver que había un eh, beneficio funcional a los 90 días para los pacientes tratados con, en forma intensiva. El, la baja agresiva de la presión arterial produjo una reducción de la expansión del hematoma y, de la, eh, y del de, de deterioro neurológico y no hubo una diferencia significativa en cuanto a efectos secundarios cardíacos o renales en los dos grupos de pacientes. Cuando se incluyeron los 14 estudios adicionales, se pudo ver que el, eh, en este metaanálisis más grande, que no hubo un efecto funcional al cabo de tres o seis meses en los pacientes tratados en forma intensiva. El, en el grupo de tratamiento intensivo de presión se hubo, se produjo reducción significativa de la expansión del hematoma, pero esto no tuvo un efecto en, la, en el deterioro neurológico y no encontraron significativas diferencias en cuanto a efectos cardíacos o renales en, la, eh, en los pacientes tratados en forma agresiva. Eh, el, el otro aspecto que, que mencionaba que es importante es la variabilidad de la presión arterial en la etapa aguda de la hemorragia intracerebral. Ha habido varios estudios que han demostrado, en este caso uno que fue... Eh, eh, en el Interact 2, en el que se midió la variabilidad de la presión arterial en las primeras 24 horas y en la primera semana después de la hemorragia, y se vio que la variabilidad de la presión arterial se correlacionó con, con peores resultados en tanto la etapa aguda como en la etapa eh, subaguda de la hemorragia intracerebral, y mientras más variabilidad de la presión arterial se vio, mayor fue la asociación con los resultados eh, peores a los 90 días, de manera que eh, había una relación lineal entre la variabilidad de la presión y los, los malos resultados funcionales. Y este efecto negativo de la variabilidad de la presión fue independiente de los valores eh, de presión arterial media. Otro estudio en el año 2019 eh, estudió la variabilidad de presión en las primeras 24 horas después de la hemorragia y también demostró un efecto negativo eh, al, al momento de la, de, de la alta del hospital en cuanto a que los efectos en los pacientes con variabilidad tenían peores resultados. Este efecto eh, eh, fue mantenido después que se hicieron los ajustes apropiados a, la, a los factores pronósticos iniciales de la hemorragia intracerebral y el control de la variabilidad pareció no, parecía no tener un impacto en la eh, eh, severidad y los, eh, en la frecuencia de la expansión del hematoma. De manera que todas estas eh, pie, pie, eh, piezas de información eh, sugieren una serie de, de conclusiones. Una, que puede ser importante controlar la presión arterial en forma aguda, especialmente en el sentido de que tiene un impacto en la expansión del hematoma, lo cual obviamente se sabe que tiene malos efectos funcionales en los pacientes con hemorragia intracerebral y ese es la mayor, eh, el mayor argumento en favor de de controlar la presión arterial en la etapa aguda y es de reducir la probabilidad de expansión del hematoma. En la mantención de una estabilidad de la presión arterial en la etapa aguda parece también ser importante en cuanto a correlacionarse con mejores resultados funcionales y menor mortalidad que en aquellos pacientes que muestran gran variabilidad de la presión en la etapa aguda. No hay todavía un número mágico de presión arterial a la cual debiera bajarse en la etapa aguda de la hemorragia intracerebral. Lo que sabemos es que bajarla por debajo de 140 es seguro, pero no sabemos todavía eh, si es eh, de, de valor funcional. Y ciertos datos eh, que son parciales sugieren un potencial daño 
si la presión arterial se baja en la etapa aguda, la sistólica, por debajo de 120. Existe eh, una sugerencia en un estudio exploratorio de ATAC-2 que fue publicado hace un par de años, en el que parece haber un resultado funcional beneficioso si la presión arterial se baja en la etapa aguda de la hemorragia intracerebral, pero muy precozmente dentro de las primeras dos horas del comienzo de los síntomas. Y futuros estudios eh, controlados de manejo de presión arterial debieran eh, eh, aclarar una serie de, de aspectos. Uno, qué niveles específicos de control de la presión arterial y su estabilidad tienen eh, eh, valor funcional en cuanto a resultados eh, funcionales clínicos y mortalidad. El momento de intervención sobre la presión arterial va a ser también de gran valor basado en este tipo de observación que mencionaba. También va a ser importante determinar si hay algunos agentes que son más beneficiosos que otros como antihipertensivos en la etapa aguda de la hemorragia intracerebral y ver entonces finalmente qué impacto tiene el control de la presión arterial en la expansión del hematoma. Y ahí en este momento se planea un estudio, el Interac 4, que va a estudiar pacientes con eh, eh, hemorragia eh, intracerebral tratados dentro de las primeras dos horas de, lo, de la presentación con eh, dos eh, protocolos de, eh, de, hiperten, de control de hipertensión, igual que en el Interac 2 intensivo, y de, de tipo estándar eh, con figuras de sistólica por debajo de 140 en el grupo intensivo y por debajo de 180 en el grupo estándar y estos pacientes entonces se van a tratar en forma eh, ya sea intensiva o habitual dentro de las primeras dos horas de presentación de manera que este estudio probablemente va a producir eh, respuestas a varias de estas preguntas que todavía eh, persisten en cuanto al manejo de la eh, hipertensión en la etapa aguda de la hemorragia intracerebral. El segundo eh, grupo de agentes que se han usado y que se van a seguir eh, eh, usando en el futuro en, en, en ensayos clínicos son los agentes hemostáticos, también con el objetivo de de, de limitar la eh, expansión del hematoma. Eh, como se sabe, el, en el proceso de, de cierre de la ruptura de un vaso tiene un factor, eh, un papel fundamental, el factor 7, que junto con el factor tisular eh, dan lugar a la producción de trombina normalmente. Si uno usa un factor, el factor 7 en dosis farmacológicas, el factor 7 activado, se produce un llamado eh, estallido o explosión, una gran formación de trombina, mucho más que en la situación fisiológica, lo cual entonces produce el, el coágulo que cierra el sitio que está eh, sangrando en el, en el vaso. De manera que en forma teórica el factor 7 sería eh, un factor ideal para usar en cuanto a producir una hemostasia rápida en pacientes con, eh, con hemorragia intracerebral. Y esta fue la base de los estudios FAST, que ya son bastante antiguos. Eh, voy a mencionarlos en forma rápida. Fueron uno de fase 2 y después de fase 3. Se comparó el factor 7 activado con placebo, eh, dado o administrado dentro de las primeras cuatro horas del comienzo de los síntomas. Y el primer estudio evaluó el, si el factor 7 tenía o no eh, algún valor en limitar la expansión del hematoma. Y el estudio de fase 3 eh, estudió el resultado funcional del uso del factor 7 en comparación con placebo. Como ya se, se sabe bien, el primer estudio demostró una clara, un claro beneficio de la dosis mayor de factor 7 en cuanto a limitar la expansión del hematoma, que fue significativamente menos que en el grupo placebo. 
Sin embargo, en el estudio de fase 3, a pesar de que se corroboró nuevamente esta, este beneficio en cuanto a la reducción de la expansión del hematoma, cuando se estudió el efecto funcional de esta reducción del hematoma, no hubo diferencia entre el placebo y los grupos de tratamiento. De manera que fue un estudio negativo en el cual el factor 7, a pesar de producir un control de la, de la expansión del hematoma, no resultó esto en, una, eh, en un resultado funcional eh, positivo. Esto dio lugar a estudios en los cuales se usó el factor 7 en comparación con placebo, pero en un grupo más restringido de pacientes con el signo de la mancha en el sentido de que dos estudios, uno en Estados Unidos y otro en Canadá, que fueron hechos al mismo tiempo, enrolaron solamente pacientes con hemorragia intracerebral que tenían el signo de la mancha positivo, de manera que enrolaron pacientes con alta probabilidad de expansión del hematoma en, eh, y los estudiaron con la dosis alta de factor 7 en comparación con placebo y estudiaron entonces eh, como como resultado primario, la expansión del hematoma en los dos grupos y el, el, el impacto funcional de este tratamiento. Los, eh, los dos estudios se publicaron en forma conjunta, tuvieron los dos juntos un número bajo de pacientes. Los pacientes enrolados generalmente tenían niveles eh, moderados en cuanto al, hema, la, al volumen del hematoma y el, el tratamiento se, de, con factor 7 se proporcionó con una media de tres horas desde el comienzo de los síntomas, con los límites entre dos y tres horas y media desde el comienzo. Y en ambos grupos, el factor 7 y el, el, el grupo control, la expansión del hematoma fue muy, muy pequeña. Y esto se explica probablemente porque los hematomas en, en que se enrolaron en el estudio fueron relativamente pequeños y como mencionábamos inicialmente, uno de los factores que se asocia a expansión es el volumen inicial del hematoma. Mientras más alto ese volumen, más alto es el nivel de expansión, de manera que esta expansión pequeña se explica probablemente porque los hematomas enrolados fueron pequeños. El, el resultado funcional fue idéntico en los dos grupos, lo mismo que la mortalidad y no hubo diferencia en cuanto a complicaciones trombombólicas entre, entre los dos grupos. Lo que sí se observó en un grupo de pacientes tratados dentro de las tres horas, por debajo de tres horas del comienzo de los síntomas, que fueron un número pequeño de pacientes, solamente nueve con factor 7 y 24 con placebo, pero en este grupo tratado precozmente, el aumento de volumen en el grupo del hematoma en el grupo de, del factor 7 fue de menos de un cc, mientras que en el grupo tratado con placebo fue de cuatro, eh, casi 4.5 cc, una diferencia significativa entre los, dos, entre los dos grupos. De manera que existiría la posibilidad de que el uso más precoz del factor 7 en pacientes con el signo de la mancha pudiera tener eh, eh, pudiera ser beneficioso y ese es el, el motivo por el cual hay un estudio en este momento en curso, el llamado FAST test, que está probando el factor 7 en comparación con placebo dentro de las primeras dos horas del comienzo de los síntomas. De manera que este es un estudio importante que va a definir si el factor 7 tiene o no eh, un papel en el manejo inicial de la hemorragia intracerebral. Ha habido otros agentes eh, antifibrinolíticos como el, el ácido tranexámico que se han usado porque este agente es claramente beneficioso, es eh, seguro y efectivo en la hemorragia sistémica traumática y en las hemorragias postpartum, lo que un, un efecto que se traduce en una reducción significativa de la mortalidad. De manera que por este, por este motivo, por su valor en las hemorragias sistémicas es que se eh, analizó este agente en el estudio TICH-2 en el cual se usó este agente eh, en forma endovenosa en comparación con placebo en pacientes con eh, hemorragia intracerebral 
y el, el, la ventana de, de tratamiento fue de ocho horas y el, el, el resultado primario fue el estado funcional eh, a los 90 días. En este estudio que eh, contó con un número alto de pacientes, no se encontró una diferencia funcional o de mortalidad entre los dos grupos. El, la mortalidad fue menor, significativamente menor a la primera semana en favor del grupo del ácido tranexámico. Se demostró una interacción entre el uso de este agente y bajar la presión por debajo de 170, de manera que la combinación eh, fun eh, funcionó mejor que eh, el, el uso del, de este agente aislado del control de la presión arterial. Hubo una baja frecuencia de, de eh, resultados adversos en los dos grupos y hubo una reducción significativa de la expansión del hematoma con el uso del ácido chanexámico. Por esta razón es que hay dos estudios en curso, el STOP MSU y el TRANSAC, en el cual el ácido chanexámico se, ha, se va a usar en comparación con placebo con ventanas más cortas de dos y tres horas en, en estos dos estudios, debido a que hay evidencia de beneficio del ácido tranexámico en las hemorragias sistémicas cuando este agente se usa en forma temprana dentro de las primeras eh, tres horas del comienzo de los síntomas. De manera que eh, nuevamente eh, tenemos eh, dos estudios en curso que van, que van a dar mayor información en cuanto al valor potencial de este agente en la hemorragia intracerebral en la etapa aguda. Y el, el último de, los, eh, de las intervenciones que eh, eh, apuntan hacia una corrección de la expansión del hematoma es la, el rever, revertir el anticoag la anticoagulación en aquellos pacientes que sangran eh, mientras están anticoagulados, eh, el uso de los cumarínicos, eh, que ya lleva un, un tiempo largo en el, en el mercado, eh, ha demostrado que, eh, que ha documentado que es una forma de hemorragia intracerebral de alta mortalidad, que tiene una alta frecuencia, más del 50%, alrededor del 50% de, de expansión del hematoma que las medidas de reversión que tenemos, el, el plasma fresco eh, congelado es eh, de, poca, eh, de poco valor porque requiere va, eh, volúmenes de infusión muy altos que pueden dar lugar a sobrecarga cardíaca y la, el tiempo que toma la corrección del INR es generalmente de varias horas. Otros agentes que se han usado el factor 7 eh, corrige el factor 7 en los casos de hemorragia por cumarínicos, corrige el, NR, el INR muy rápido, pero no corrige la coagulopatía porque el factor 7 solamente eh, produce, eh, eh, pro, le provee al paciente con el agente con el factor 7, pero no corrige el defecto de los otros tres factores inhibidos por, por los cumarínicos que son el factor 2, 9 y 10. Y el test, el test, la prueba del INR tiene mucho, eh, mucho del, del, de los resultados del, NR, del INR se relacionan fundamentalmente al factor 7. De manera que si uno corrige el factor 7, corrige el INR, pero no está corrigiendo el factor 2, 9 o 10. Por eso entonces es que el, 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 el complejo protrombínico concentrado que contiene los cuatro factores deficitarios en los pacientes que están con cumarínicos, además de proteína C y S y antitrombina 3, es, un, es un, eh, una medida mucho más efectiva y rápida para corregir la coagulopatía y no tiene los problemas del, del eh, plasma eh, congelado, que son eh, el, el, la sobrecarga de volumen, ya que este agente se se inyecta en volúmenes muy pequeños. En una eh, eh, serie, las, las actuales observaciones en cuanto a hemorragia intracerebral en pacientes con los 
anticoagulantes directos es eh, eh, limitada en este momento, pero hay cierta información en, en las hemorragias debidas a, gente, a los agentes directos de una serie de registros, los, los, más, los más grandes son dos registros de Alemania, que han mostrado que pacientes con hemorragias debidas a los eh, anticoagulantes directos eh, muestran expansión en alrededor del 30% de los casos, bastante similar a los cumarínicos, y tiene una mortalidad alta, eh, un poco menor a la de los cumarínicos, pero eh, eh, importante de, 20, de 28 a 30%. Y en este estudio de, de uno de los registros alemanes muestra que los pacientes con hemorragias debidas a anticoagulantes directos a los tres meses tienen un porcentaje de, de disabilidad eh, extremadamente alto. Un 75% de los pacientes tienen un, un ranking modificado entre 3 y 6, la mortalidad de casi 30% y 3 a 6 del ranking, eh, las tres cuartas partes de los pacientes. De manera que estas son hemorragias serias, tan serias, similarmente serias a las provocadas por los eh, cumarínicos. De manera que el, el manejo de estos pacientes es de, 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 de extremada importancia. Y de estos mismos registros sabemos que eh, muchos de estos pacientes con hemorragias de vías a los anticoagulantes directos se, se tratan con, la, con el complejo protrombínico, la gran mayoría de ellos, a pesar de que no hay documentación de que el uso del, del complejo protrombínico provoque una reducción en la expansión del hematoma. En este caso no hubo diferencia entre, eh, eh, entre el, los hematomas los pacientes tratados con complejo protrombínico tenían igual probabilidad de expandir, de expandir que de no expandir el hematoma, lo que sí tuvo en este registro un valor positivo en cuanto a la prevención de la, eh, de la, de la aumento del hematoma, de la expansión del hematoma fue la baja de la presión arterial sistólica a menos de 160 dentro de las primeras cuatro horas de presentación del enfermo. De manera que la baja de presión arterial en este registro parece haber tenido un impacto positivo en cuanto a la expansión del hematoma. Uno de, eh, eh, de los desarrollos últimos más recientes ha sido los antídotos para los agentes eh, directos. Para el Davigachan eh, está la idarucizumab, que es un eh, anticuerpo monoclonal, y para los agentes que contra el factor 10 activado, el andenaxet alfa, que es una, una proteína que, eh, que captura el agente y lo hace inactivo. El, el uso de estos agentes eh, se recomienda en forma inmediata cuando el paciente se presenta eh, al hospital. En ciertas instituciones donde no existe, eh, no hay disponibilidad de ellos, por ejemplo, en Canadá no está disponible todavía el andenaxel alfa, de manera que los pacientes con hemorragias, eh, cuando están, mientras están tomando eh, agentes anti eh, 10A, se usan, se tratan con eh, el, todavía con el, el factor, el complejo protrombínico concentrado. De manera que si el, el antídoto está disponible, es el, la medida eh, más, eh, me, recomendación más alta. Si el antídoto no está disponible, el factor pro, eh, complejo protrombínico es el tratamiento eh, de elección. Ahora eh, quiero hablar por unos pocos minutos sobre una eh, estrategia eh, diferente en la hemorragia intracerebral aguda, que es el, el uso de agentes quelantes para el hierro. Esto se basa en el, en el hecho de que cuando existe una hemorragia intracerebral, eh, una serie de fenómenos ocurren localmente. Uno es que lo, los glóbulos rojos se lisan y la ruptura de la, de la membrana de, la, de los glóbulos rojos libera la hemoglobina, el factor M que contiene hierro. Hay depós, depósitos de hierro en forma local en el hematoma y eso promueve el edema cerebral, lo cual contribuye a, al daño cerebral. 
Al mismo tiempo, la trombina que se forma localmente para tra tratar de controlar el sangrado produce activación de microglía y citoquinas, lo cual produce inflamación local que junto con el edema, ambos factores contribuyen al daño cerebral. Y en eh, datos preclínicos han documentado que existe acumulación de hierro localmente en una hemorragia intracerebral, que el hierro localmente es tóxico en cuanto a producir daño, muerte celular y déficit neurológicos, y que el uso de un agente quelante, la deferoxamina, de, 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 disminuye la muerte neuronal eh, y, y mejora los, eh, la recuperación clínica en animales de experimentación. Y por eso entonces que se eh, creó o se hizo un estudio controlado, el IDEF en Estados Unidos y Canadá, y el diseño fue de futilidad en el sentido de determinar con un estudio de fase 2 si había una señal de beneficio de la deferoxamina para entonces, si se encuentra una señal de beneficio, proceder a un estudio eh, aleatorio fase 3 eventual con mayor número de pacientes. En el, de, en el estudio IDEF se eh, enrolaron pacientes con hemorragia intracerebral tratados durante, en las primeras 24 horas con este agente quelante en comparación con placebo por tres días. Y la, el resultado primario fueron las eh, escalas funcionales de diferentes eh, magnitudes. Los resultados fueron negativos en, en el sentido de que un, un ranking modificado de 0 a 2 ocurrió con igual frecuencia en los dos grupos, lo mismo que la mortalidad, al, cuando fueron medidos a los tres meses. Pero cuando fueron medidos a los seis meses, hubo una ventaja en favor de la deferoxamina, que tuvo un porcentaje más alto, significativamente más alto en pacientes con buenos resultados funcionales en comparación con el placebo. Y este eh, eh, desplazamiento del... Eh, del, de la escala de ranking en favor de la deferoxamina fue eh, significativamente eh, importante. Pero las conclusiones finales del, del tratamiento del, del, del estudio fueron que la deferoxamina eh, no produce efectos secundarios eh, negativos, sin embargo, el beneficio clínico a los 90 días no ocurrió, lo cual determinó que era fútil, que no había... Eh, eh, un valor de proceder a, una, a un estudio controlado de fase 3. Eh, la deferoxamina no produjo una reducción del hematoma, del edema eh, alrededor del hematoma. Como decía, demostró una posible ventaja a los 180 días. Y esto entonces, combinado con, un, eh, con estudios que han documentado en pacientes con hemorragia intracerebral que la mejoría que si bien es muy clara entre la etapa aguda y los tres meses, esta mejoría continúa, aunque es de menos magnitud, pero continúa hasta por lo menos un año después de la hemorragia intracerebral en, tan, en cuanto al, eh, el, a, a la escala de ranking o a la escala de Barcel. Ambas muestran mejoría que continúa más allá de los tres meses a los seis y a los doce meses. Y esto mismo se muestra aquí en cuanto a la escala de ranking, como los buenos, los buenos resultados 0, 1 y 2 aumentan claramente eh, a los seis meses y después con menor magnitud continúan aumentando gradualmente hasta después de un año. Por esta razón entonces es que eh, los estudios controlados futuros van a medir eh, los resultados funcionales, no solo al, a los tres meses, que ha sido lo convencional, sino que en etapas más tardías después de la, eh, de la etapa aguda, eh, incluyendo eh, eh, un año después de, de, de completar el estudio. Y finalmente, los estudios, eh, los procedimientos quirúrgicos, ya tenemos eh, información bastante, eh, perdón, eh, ya eh, bastante, eh, de bastantes años atrás, en el cual se 
con, se estudió el valor de la cirugía en la hemorragia intracerebral tanto profunda como superficial a las primer, durante los primeros cuatro días después del, del comienzo de los síntomas y los resultados fueron negativos. No hubo beneficio de, una, de la terapia quirúrgica sobre la terapia convencional, pero en el primer estudio hubo una sugerencia de que pacientes con hemorragias lobares superficiales de un, dentro de un centímetro de la superficie se beneficiaban con la cirugía en comparación con el tratamiento convencional. Y esto dio lugar al estudio STITCH-2, eh, varios años después, en el cual estos pacientes con hemorragias lobares a un centímetro de la superficie fueron operados dentro de los primeros dos días y en comparación con el tratamiento convencional, nuevamente los resultados fueron neutros, no se, no se demostró superioridad de la cirugía sobre el tratamiento convencional. Y esto ha dado lugar a la búsqueda de otros tratamientos quirúrgicos llamados mínimamente invasivos, en los cuales se usa un catéter que se pone dentro del hematoma, el catéter se, a través de una craniotomía mínima se pone dentro de la masa del hematoma y a través de la instil, instilación de TPA se hacen eh, aspiraciones graduales varias veces durante el periodo agudo de, de la hemorragia para producir la rápida reducción del volumen del hematoma. Y aquí en estas dos series se puede ver cómo un paciente que se le introduce el, el catéter en, en este momento, al cabo de varios días, dos o tres días de aspiración, el hematoma ha desaparecido. Si se lo compara con un paciente del grupo tratado médicamente, la hemorragia intracerebral todavía continúa eh, y se va a demorar obviamente muchos días o semanas en absorberse en forma completa al mismo nivel al cual la, el estudio, el, el tratamiento mínimamente invasivo la, la redujo. Este tipo de resultado dio lugar entonces a un tratamiento de fase 3, el MISTI-3, que, fue, que incluyó casi 250 pacientes tratados quirúrgicamente y, y, y el mismo número en forma estándar. Eh, eran pacientes que tenían por lo menos un volumen de 30 centímetros de, de hematoma y la idea con el tratamiento quirúrgico era reducir por lo menos el volumen del hematoma a la mitad y en este caso se evaluó el ranking de 0 a 3 al cabo de un año y se pudo ver que el resultado primario fue negativo, no hubo un beneficio en cuanto a una reducción de, la, eh, de los eh, niveles de ranking en, el paciente, en los pacientes tratados quirúrgicamente en comparación con el tratamiento médico. Eh, el tratamiento eh, quirúrgico fue seguro, no produjo aumento de hemorragias en el sitio de instalación del TPA y infecciones por el catéter fueron también mm, sin diferencia significativa. El único factor que se benefició en cuanto al tratamiento con eh, cirugía fue la mortalidad, que fue significativamente más baja en el grupo tratado que en el grupo eh, eh, tratado convencionalmente, pero este es un, un resultado que no es beneficioso, ya que una simple reducción de mortalidad no es lógicamente lo que uno busca en un tratamiento agudo en la hemorragia intracerebral, lo que uno busca es una reducción o un aumento del, del, de la proporción de pacientes con buenos resultados funcionales en el grupo tratado, lo cual no, no se demostró en el, en el estudio MISTI. Ahí, eh, entonces las conclusiones fueron que no hubo un beneficio funcional, hubo una eh, ventaja en cuanto a la mortalidad, como decía, el tratamiento fue seguro, y eh, debido a esto hay todavía dos estudios eh, en curso que están usando estas, eh, estos métodos mínimamente invasivos en la hemorragia intracerebral, uno en Estados Unidos y otro en, en China. El estudio en China va a comparar varias maneras de evacuar el hematoma por vía endoscópica o aspiración estereotáxica o craniotomía convencional convencional 
con el, el tratamiento médico. De manera que en los próximos años vamos a tener mayores eh, piezas de información en cuanto al valor de estas técnicas en la hemorragia intracelebral aguda. Y para terminar entonces, el futuro de, de, de la investigación en la hemorragia intracerebral, en la terapia de la hemorragia intracerebral, eh, va a incluir estos estudios que algunos de los cuales ya van en curso y que van a eh, evaluar el tratamiento después de periodos variables, 3, 6 y hasta 12 meses después, después del tratamiento. Probablemente va a haber mayor eh, refinamiento en la selección de pacientes a alto riesgo de expansión, probablemente usando la combinación de marcadores de expansión, tanto el signo de la mancha como aquellos que eh, ya se han documentado en, en, en tomografía sin, eh, eh, sin contraste. El uso de terapias en las etapas iniciales de la hemorragia, probablemente con el uso de, en, de unidades eh, móviles del, de, de ictus para hacer un estudio un diagnóstico temprano de la hemorragia. Y muchos de estos estudios, FASTES, el STOP MSU, el TRANSAC y el INTERAC 4, van a usar probablemente eh, unidades móviles con tomografía en la ambulancia para, para dar el, el diagnóstico en forma inmediata y poder entonces usar estos tratamientos en forma ultra temprana, que es la situación en la cual varios de los estudios han documentado un potencial beneficio. Y la otra eh, estrategia que se va a implementar en el estudio Interact 3 es la combinación de intervenciones. De combinar, por ejemplo, el manejo de la presión, el manejo de la, eh, de la hiperglicemia, control de la fiebre, el uso de reversión de la anticoagulación, todos ellos en combinación, en comparación con los tratamientos convencionales para ver entonces en qué medida estas eh, eh, posibles combinaciones van a producir finalmente algún beneficio eh, funcional en esta eh, forma de ictus que eh, tiene tan pocas medidas eh, útiles y efectivas de tratamiento. Eso es lo que tenía y les agradezco su atención y si hay cualquier pregunta me estoy eh, dispuesto eh, a contestarlas. Gracias, doctor Casa. Eh, Súper entretenida la presentación. Eh, y bien, en fondo, ver todos estos datos juntos, bien impresionante, a pesar de lo decepcionante que ha sido eh, el manejo, o sea, la, las investigaciones respecto a las potenciales eh, medidas de manejo, eh, tal como usted decía, lo, lo, lo interesante cómo uno va refinando el conocimiento acerca de la patología y, y cómo eso puede abrir esperanza. Entonces, eh, si hay alguna pregunta, parece que en el chat eh, había una. Eh, sí, eh, Camila Collado eh, agradece la presentación y eh, pregunta si en su opinión eh, le parece necesario revisar una, un CTA un, eh, eh, en todos los pacientes eh, con sospecha de ictus. Eh, 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 independiente de la teología del hematoma. Sí, generalmente en los, en los, en los casos más convencionales eh, de hemorragias de los núcleos basales o del tálamo, generalmente no se recomienda de rutina el uso del, del CTA. En los casos en los cuales eh, el CTA eh, sí se recomienda son en pacientes más jóvenes que aquellos eh, que habitualmente se presentan con hemorragia en la sexta, séptima, octava década, y sobre todo en aquellos de localizaciones eh, no típicas eh, ganglionares eh, hipertensivas en los núcleos basales o en, la, en el tálamo, de manera que pacientes jóvenes y aquellos que tienen hemorragias fuera de los núcleos basales o que tienen algún otro factor atípico en cuanto a su morfología, en ellos se recomienda entonces la, el CTA para esencialmente documentar si hay un aneurisma o una malformación arteriovenosa como la base eh, del, del hematoma. Gracias, doctor Mellado. Sí, doctor Case, muchas gracias por su presentación, muchas gracias por estar con nosotros. También agradezco al doctor Tapia 
por su gestión. Una pregunta, doctor Case, el estudio SWIFT de los eh, suizos de craniectomías compresivas sin tocar el hematoma, ¿qué le parece? El, eh, lo, los resultados eh, me han, eh, han sido eh, también eh, neutros en el sentido de que no hay un, eh, un resultado funcional eh, eh, po, eh, significativamente, eh, estadísticamente significativo en comparación con el, el, manejo, el manejo convencional. Tengo entendido que hay otros eh, componentes del SWIFT, eh, del estudio suizo en este momento en, eh, en curso. No me recuerdo exactamente los, los parámetros, a lo mejor tú te, tú te recuerdas. Pero entiendo que hay eh, todavía un componente adicional del estudio suizo en curso. Muchas gracias, Oco. Eh, doctor, yo quería aprovechar de preguntarle, un eh, poco tomando sus palabras finales, de, de la combinación de tratamientos, porque en fondo en la presentación recién eh, me parecía, o sea, eh, obviamente eh, eh, uno podría esperar que haya sinergias algunas, pero la combinación de, por ejemplo, estas cirugías mínimamente invasivas con los quelantes de hierro, me parece que como uno podría suponer que, que, que podría ser una sinergia particularmente bueno, no sé si alguien lo ha planteado. No, en el que yo sepa no, no se ha planteado el, el grupo que, que ha sido más eh, activo en cuanto a las terapias eh, mínimamente invasivas es el grupo de Johns Hopkins, eh, que fueron los investigadores principales del estudio MISTI-3. Que yo sepa, en este momento no hay eh, un plan de incorporar el uso de deferoxamina en ninguno de estos estudios que yo sepa, incluido el Interact eh, 3. Me parece que solamente eh, eh, la combinación en este momento solamente es de baja depresión, eh, control de hiperglicemia, fiebre y eh, reversión de la anticoagulación. Pero usted que sabe más de la fisiopatología, eh, ¿cree que efectivamente eh, pudiera eh, ser una buena idea? Me pues parece que sería una, una idea sí. razonable, eh, sobre todo en el sentido de que hubo una, una cierta señal de, de beneficio en, eh, con la deferoxamina al cabo de, de un año de, 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 de tratamiento, de manera que me parece que es una, una idea racional se la voy a mencionar al, eh, al investigador de, de Hopkins, que es amigo mío. Bueno, no sé si alguien tiene más preguntas. O el doctor Tapia, a lo mejor quiere hacer algún comentario. Quiero hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que hace usted, doctor Case, hoy día con toda la información cuando llega un hematoma clásico, hipertensivo, los núcleos de la base, paciente discretamente, el más clásico de todo, discretamente hipertenso, con un déficit neurológico moderado, ¿Dónde lo hospitaliza y qué es lo que qué, qué le indica las indicaciones? Ya, yeah. eh, generalmente la, la tendencia, sobre todo si el paciente ingresa en, eh, en forma relativamente temprana, y a eso me refiero dentro de las primeras seis horas de, de los síntomas, lo cual obviamente es frecuente, ¿no? Mucho más frecuente en el, en el accidente hemorrágico que en el isquémico, que el paciente llegue al hospital en forma eh, más precoz. Eh, debido a la magnitud, de la, a la severidad de los síntomas. En esos casos, la tendencia siempre, en, en, aquí en este país por lo menos, es de eh, admitir a esos pacientes eh, a la sala de cuidados intensivos por la eh, obvia eh, preocupación que existe sobre deterioro neurológico como resultado de la expansión del hematoma. De manera que, por esa razón, se... se eh, se admiten, se hospitalizan en la sala de cuidados intensivos. El, generalmente aquí siempre se usa eh, la, la recomendación de la American Heart Association y se les baja la presión arterial generalmente por debajo de 160 y idealmente por debajo de 140. O sea, aquí a pesar de, de la baja eh, de calidad de la información de los estudios eh, Interact y ATAC-2, la, la tendencia general es bajarles la presión con una diana de, de sistólica de 140 o menos, con precauciones de no bajarla por debajo de 120, de manera que la indicación que uno escribe en la ficha es 
eh, usar un agente hipertensivo si, sin necesidad de especificar uno en particular, pero que baje la presión sistólica en un nivel entre 120 y 140. Y el uso de, de agentes antihipertensivos se deja al, al manejo, eh, en general al manejo del, de la persona que está tratando al paciente. La idea general es usar bloqueadores de, de beta bloqueadores o alfa bloqueadores más que los, eh, los eh, bloqueadores del calcio, a pesar de que en casos de hipertensión muy severa se usa aquí en forma rutinaria la nicarditina endovenosa. Eh, se les hace una tomografía eh, independientemente del estudio de, de la situación física del enfermo, se les hace generalmente una tomografía sin contraste de control a las 24 horas para ver si ha habido o no expansión y de, de ahí para adelante las medidas que se usan dependen fundamentalmente de, del estado individual de cada paciente. A todos se les hace obviamente eh, eh, prevención de la, de la ven, trombosis venosa de extremidades inferiores, etc. ¿Usan algunos casos anticonvulsivantes en forma profiláctica? No, en forma profiláctica no se usa. Los neurocirujanos la usan siempre, de manera que ahí hay un poco de, de una disociación en cuanto a las indicaciones si el paciente está en una unidad quirúrgica versus una unidad no quirúrgica. En las unidades no quirúrgicas, el, siguiendo las, las pautas de la American Heart y también en Canadá, es de no usar anticonvulsivantes en forma profiláctica. Los neurocirujanos, se le haga o no cirugía, generalmente los neurocirujanos indican eh, levetiracetam, kepra, eh, profiláctico, pero eso no lo usamos en los, en los eh, eh, círculos no quirúrgicos. Gracias, doctor. Raúl Valenzuela eh, mandó una pregunta también por el chat, una pregunta bien interesante. Eh, con respecto a los pacientes que hacen un hematoma cerebral estando con doble antiagregantes, eh, si hay alguna recomendación, alguna medida adicional que uno pudiera plantear. No, que yo sepa, y eh, eh, le mando un saludo a Raúl eh, en este momento. Eh, eh, que yo sepa, no hay eh, medidas de utilidad en esa situación. La única, eh, obviamente, eh, es eh, suspender los, eh, los antiplaquetarios. El único, la única medida que ha sido estudiada en forma controlada, que es la transfusión de plaquetas en pacientes con hemorragia intracerebral previamente tratados con antiplaquetarios, como se sabe de, del estudio PATCH en, en Holanda, eh, demostró no solo falta de beneficio, sino que incluso daño con el uso de, de transfusiones de plaquetas, de manera que eh, solamente la recomendación es suspender los agentes anti, antiplaquetarios únicos o combinados en esta situación de hemorragia intracerebral aguda sin otro tipo de intervención eh, activa. Eh, la única situación en la cual eh, se, se usan los, las transfusiones de plaqueta es, es en aquellos pacientes que, que tienen trombocitopenia por alguna razón u otra, pero no como medida habitual eh, en, el, en pacientes tratados con antiplaquetario. Gracias. Eh, sí, estamos, sí. un, par de, un par de preguntas, Juan Carlos. Ok. Sí, oye, eh, en los casos de hematomas lobulares que tienen una mayor frecuencia de convulsiones, ¿Tú crees que está contraindicado usar anticonvulsivantes? Porque nosotros lo usamos regularmente. Sí. Y dos, eh, ¿qué pacientes tú crees que deberían operarse con hematoma intraparenquimatoso yeah. espontáneo? La primera parte, eh, eh, no veo que yo sepa, no hay contraindicación al uso de los, eh, de los eh, anticonvulsivantes en forma eh, profiláctica. Y como tú decías, obviamente, los eh, hematomas lobulares que están cercanos a la corteza eh, se asocian a una mayor frecuencia de convulsiones que los eh, hematomas profundos. Eh, eh, como decía, no hay contraindicación. La falta de, de indicación eh, fundamentalmente se debe a que en la etapa aguda, si el paciente convulsiona 
agudamente con una hemorragia intracerebral eh, lobar, esos pacientes obviamente todos los tratamos con, eh, con anticonvulsivantes y los mantenemos a continuación. Pero en cuanto al valor profiláctico, yo no conozco ninguna eh, eh, información que indique que el riesgo de eh, presentarse con convulsiones agudas o tardías eh, sea eh, eh, limitado o controlado por el uso profiláctico de anticonvulsivantes. Pero como decía, contraindicación que yo sepa no la hay. De manera que cuando, cuando los cirujanos los tratan a estos pacientes de forma profiláctica, nosotros no los suspendemos, los continuamos una vez que, que el paciente ha sido ya iniciado en ese, en ese tratamiento y generalmente los neurocirujanos los mandan a esos pacientes a nuestra clínica después de la etapa aguda de la hemorragia para que nosotros eh, tomemos una decisión futura en cuanto a continuar o no continuar el anticonvulsivante. En cuanto a qué pacientes eh, con hemorragias lobulares eh, se, se, se justificaría tratarlos quirúrgicamente, son esos pacientes que eh, eh, evolucionan con, eh, con eh, expansión del hematoma y que, eh, y que empeoran clínicamente. Yo creo que en esos casos, en pacientes que, que, que en que el hematoma se expande y se deterioran clínicamente, se justifica la operación en pacientes con hemorragias lobulares porque sabemos que esos pacientes en general tienen un pronóstico funcional mejor que los pacientes con hemorragias profundas por razones obvias. El compromiso de la cápsula tiende a ser menos intenso en las hemorragias lobulares que en las profundas y los resultados funcionales tienden a ser mejores en los pacientes con hemorragias lobulares. De manera que la cirugía se justifica en aquellos que van evolucionando eh, hacia el empeoramiento con expansión del hematoma, porque si no se operan, la mortalidad es prácticamente 100%. 100%. De manera que el evitar la muerte en esos casos se justifica porque el pronóstico funcional tiende a ser mejor que en los pacientes con hemorragias putaminales. O sea, el argumento de, de prevenir la muerte es menos válido en los pacientes con hemorragias profundas porque la, el resultado es no solo prevenir la muerte, sino que eh, mejorar el estado funcional, lo cual no se logra en las hemorragias profundas, pero sí es posible de lograr en las hemorragias lobulares que tienden a tener mejor pronóstico. Pero, eh, interesante las consideraciones. Eh, estamos bastante pasados de la hora, eh, así que eh, eh, le agradecemos, como hemos dicho antes, la, la, al doctor eh, Case por, por darse el tiempo de estar con nosotros y por hacer esta presentación tan buena. Eh, y bueno, lo invitamos a, 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 más adelante, eh, cuando quiera, a, a hacer otra presentación. Encantado, eh, siempre un placer eh, comunicarme con la gente de Chile y les mando un, un gran saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias. Juan Carlos. Eh, adiós. adiós, gracias. Nos vemos la próxima adiós. semana. Les mando la invitación el lunes. Muy bien, gracias. Gracias. Adiós.